Fuck you! My friend here loves his ring. Word on the street is, client's name is Ocelot. Where is General Fizan? Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah pabrik kimia di Libya yang dulunya milik Gaddafi. Beberapa tentara yang melindungi Jenderal Pizan dan keluarganya. Tidak lama kemudian terdengar suara ledakan dan tembakan dari sebuah helikopter. Sekelompok tentara bayaran yang dipimpin oleh Soeharto Rahmat mulai menyerang dan memasuki tempat tersebut. Membuat sang jenderal dan keluarganya harus bersembunyi ke bunker. Helikopter meluncurkan serangannya kepada sebuah tank yang sempat menghancurkan sebuah mobil anak buahnya Rahmat. Rahmat naik ke atas tank tersebut dan membunuh mereka, lalu menginterogasi pengemudinya tentang keberadaan Jenderal Pizan. Dia hanya melihat ke sebuah gedung di sebelahnya sebelum Rahmat menusukkan pisau ke lehernya. Rahmat memasuki gedung sambil membantai pasukan penjaga Jenderal Pijan. Dia melemparkan senjatanya dengan tepat menancap di dada sang Jenderal. Tidak butuh waktu yang lama, Rahmat bersama anak buahnya berhasil menemukan istri dan anaknya. Jenderal Pijan tetap menyembunyikan detonator nuklir tersebut meskipun istrinya telah dibunuh. Rahmat mengambil pistolnya untuk membunuh anaknya. Akhirnya, Jenderal Pizan memberikan lokasi detonator berikut kode penyimpanannya. Tapi Rahmat tetap membunuh mereka berdua. Give me the detonators or not my son, please. Your son is next. Wise choice. Film membawa kita ke New Orleans, di mana Barney Rose mengendarai sepeda motornya untuk pergi ke rumah teman setianya yang bernama Lee Christmas. Sesampainya di depan pintu, dia mendengar Lee sedang bertengkar dengan pacarnya yang bernama Gina di dalam rumahnya. Gina merupakan anggota dari tim Barney. Lee membuka pintu untuk pergi, tapi dibuat kaget karena melihat Barney berdiri di depan pintu. Lee menyuruh Gina untuk tenang dan jangan marah. Tapi Gina malah semakin marah sampai memecahkan gelas dan menghampiri mereka berdua di pintu. Gina melemparkan helm kepada Ali dan menutup pintu rumah. Lee kemudian pergi bersama Barney untuk mendapatkan kembali cincin keberuntungannya. Barney membawa Lee ke sebuah bar tempat dia kehilangan cincinnya karena kalah taruhan. Kemudian Lee diberi tugas oleh Barney, tugas untuk mengambil kembali cincin keberuntungannya yang telah diambil oleh sekelompok gangster yang dipimpin oleh Jambo Shrimp. Awalnya Lee menolak, namun setelah mengetahui kalau punggung Barney ternyata sakit, dia pun akhirnya mau membantunya. Lee diberikan senjata yang sangat klasik oleh Barney. Lee kemudian menghajar para gangster tersebut. My friend here loves his ring for... It stays here, asshole. You prefer to be called Jumbo. Barney dan Lee tiba di tempat timnya yang sedang berkumpul terdiri dari Gunner, Tulrud, dan anggota baru bernama Galan Putra dari Galgo. Kemudian datang lagi satu anggota baru lainnya bernama Yishidei. Mereka dihampiri atasan mereka yang bernama Mars. Memberitahu tentang penyerangan di Libya yang dipimpin oleh Soeharto Rahmat Misi mereka adalah menghentikan Rahmat yang ingin mencuri detonator nuklir dari Jenderal Pijan Yang berpotensi menyebabkan terjadinya perang dunia Rahmat juga bekerja sama dengan seorang teroris yang dikenal sebagai Oslot Mereka semua mempersiapkan senjata dan mulai naik pesawat untuk segera berangkat Operation Ocelot mm -hmm. Hey Barney, how you doing? Now you do, Marsh. Word on the street is, client's name is Ocelot. Mm. Suharato Ramat. That's all I got. Good luck. Ocelot exists, and Barney will bury him someday. Singkat cerita, Barney dan timnya tiba di pabrik kimia tersebut. 
Mereka sempat ditembak beberapa rudal, tapi tembakan itu tidak mengenai pesawat mereka. Barney merendahkan pesawatnya agar semua timnya bisa keluar. Sedangkan dia tetap menerbangkan pesawat itu untuk memantau keberadaan Rahmat. Gunner berpisah dari tim dan menempatkan dirinya sebagai penembak jarak jauh. Dari sinilah pertempuran mereka dan Rahmat terjadi. Rahmat berhasil membawa detonator nuklir itu dan dengan segera keluar untuk pergi. Gunner melihat Rahmat dan langsung menembaknya tapi meleset. Rahmat dan pasukannya kabur, adegan kejar-kejaran pun terjadi. Mereka menghabisi pasukan Rahmat satu persatu. Barney menyerang mereka dengan pesawatnya. Saat Lee berhasil mendekatkan mobilnya ke mobil Rahmat, tiba-tiba pesawat Barney tertembak oleh rudal. Lee diperintahkan untuk tetap mengejar Rahmat, tapi melihat Barney dalam kesulitan. Lee pun memilih melepaskan Rahmat dan menabrakkan mobilnya ke arah tank yang membawa rudal tersebut. Namun sayangnya, Rahmat memanfaatkan kesempatan dengan menembakkan proyektil ke arah pesawat Barney. Tembakan itu menyebabkan pesawatnya jatuh, sedangkan Rahmat pergi melarikan diri dengan helikopter. Lee kemudian mendekati jatuhnya pesawat dan melihat mayat Barney yang hangus terbakar, serta cincin kesayangannya yang masih terpasang pada jari tangannya. Tim Expendable kemudian kembali ke markas dan berduka atas kematian Barney. Mereka juga menansapkan tangan Barney beserta cincinnya di bar untuk mengenang jasanya. Lee duduk terpisah dari tim. Gina datang untuk menawarkan bantuan kepadanya. Di saat Lee bersiap memimpin tim untuk mencari rahmat dan membalaskan dendam Barney, Mars tiba-tiba datang dan memberitahu Lee bahwa dia dikeluarkan dari tim karena telah melanggar perintah langsung dari Barney sebagai atasannya Tidak hanya itu Mars juga menempatkan Gina Sebagai pemimpin tim Untuk melanjutkan misinya Lee pergi dari bar Membawa cincin keberuntungan Barney Lee yang sudah tidak mempunyai pekerjaan lagi Kemudian mencari lowongan pekerjaan Di koran Dia memilih untuk menjadi pengawal Seorang influencer media sosial Keesokan harinya, dia mulai bekerja di sebuah pesta yang diadakan oleh influencer tersebut. Namun, bukannya menjadi pengawal, Li malah disuruh menjadi pelayannya. Hal ini membuat Li kesal. Dia melempar papan tanda pengenal tersebut dan memukul wajahnya. Di saat dia sedang siaran langsung dengan para penggemarnya yang mengakibatkan Li dipecat. What's up, motherfucker? No. Pada malam harinya, Lee pergi ke rumah Gina dan tidak sengaja menemukan pai rahasia tentang Oslot. Di saat itu juga, Gina datang dan menjelaskan bahwa pai tersebut baru saja diterbitkan setelah Barney mati. Menyadari ada yang tidak beres, Lee ingin ikut dengan Gina ke dalam misi, namun Gina menolaknya. Li sempat memberikan belati milik Barney kepada Gina. Pagi harinya, setelah Gina pergi, Li melacaknya melalui belati Barney yang sudah dipasang GPS oleh Li. Gina memimpin Expendables yang kini mempunyai anggota baru bernama Las. Mereka melakukan perjalanan ke situs gelap CIA untuk bertemu atasan mereka yang bernama Russo. So once Barney passed, that file was declassified. You use the middle finger, they use the pinky. Oh, but if this should fit, what the fuck does that mean? What's in here? Sementara itu, Li tiba di sebuah pantai di Thailand untuk menemui seorang pria bernama Desa, mantan teman Barney. Ketika Li pergi ke dermaga, dia tidak sengaja melihat perahu berlogo Expendables. Ketika Li akan mencuri perahu tersebut, dia dihentikan oleh seorang pria yang ahli bela diri. Namun, pria tersebut langsung bersedih ketika Li mengatakan kalau Barney telah dibunuh. 
Pria itu pun mengungkapkan identitasnya sebagai desa dan mau membantu Lee membalaskan kematian Barney. Why do you have Barney's ring? I'm looking for a man named Desha. I was once Desha, the man you seek. From what Barney said about the man, I could use him for what's ahead. I can't let you steal this boat, sir. Barney's dead. Barney should have his revenge. Gina dan timnya tiba di situs gelap CIA. Kemudian diarahkan oleh Russo dan Mars bahwa mereka akan menyusup ke kapal kargo tempat Rahmat berada. Rahmat telah mengangkut hulu ledak nuklirnya untuk diarahkan ke perairan Rusia. Mars juga percaya bahwa di kapal kargo itulah mereka akan menemukan Oslot. Selain itu, Rahmat juga akan melakukan pertukaran untuk mendapatkan kembali temannya yang bernama Bai yang kini menjadi tahanan CIA. Pada kali ini, Mars memutuskan untuk pergi menemani mereka dalam misi. Mereka dengan segera berangkat. Let's go. Ramat has taken possession of the nuclear detonators. Secure the detonators and the nuclear components. Snitches get stitches, right, Gunner? Name's Fen Leong Bai. Team Alpha is going to secure the bridge. Nuclear type, and we cannot let that happen. Understood? Dengan penuh keyakinan, tim Expendables terjun dari pesawat dan langsung menuju kapal tersebut. Dengan segera, mereka memeriksa situasi di kapal itu. Namun, begitu tiba di atas kapal, mereka malah tertangkap oleh pasukan Rahmat yang sudah mengetahui akan kehadiran mereka. Rahmat menahan mereka semua dan mengurungnya di dalam sebuah ruangan. Mereka menyadari bahwa ada seseorang di dalam tim ini yang membocorkan informasi. Take him. Well, then maybe was your new girlfriend. Fuck you, Gunner. Fuck him on top. Fuck you. My intel was solid. Your intel was shit. What's up, Galan? Cat got your tongue, cowboy. Li dan Desa menemukan kapal pasukan Rahmat. Li berhasil menaiki kapal tersebut, sedangkan Desa memilih untuk tidak ikut. Li merasa aneh karena seharusnya kapal tersebut telah menjadi arena pertempuran yang hebat. Li sempat menghabisi beberapa penjaga dan menginterogasi salah satunya. Penjaga tersebut mengatakan kalau tim Expendables ditahan dalam ruangan. Salah satu dari penjaga kapal tidak melaporkan situasi dan statusnya. Rahmat dengan cepat menyadari kalau masih ada penyusup di kapal tersebut. Li berbicara dengan Rahmat lewat radio penjaga yang telah dilumpuhkannya. Rahmat langsung mengerahkan pasukannya untuk menangkapnya. Di tengah obrolannya tim Expendables, sekelompok anak buah Rahmat masuk untuk menyandra Mars. Rahmat menggunakan Mars sebagai alat pertukaran untuk memaksa Russo membebaskan temannya, yaitu Bai. Li bertarung dengan pasukan Rahmat. Di saat dia terkepung, Desa datang membantunya. Li berencana untuk membebaskan teman-temannya yang ditahan. Sesampainya di ruangan tahanan, ternyata tim Expendables sudah berhasil kabur. Namun, pasukan Rahmat menemukan mereka dan menghadangnya. Tapi Li datang tepat waktu untuk membantu. Akhirnya mereka melanjutkan misi bersama-sama. Di tengah peperangan, Tool Road terluka akibat tusukan belati oleh Bok. Desa kemudian bertarung dengan Bok. Las datang untuk membantu desa, sehingga mereka berdua berhasil mengalahkan Bok.
Helikopter yang membawa bayi tiba di atas kapal dan bersiap untuk melakukan pertukaran antara Mars dan bayi. Namun Mars malah menembak timnya dan bayi. Lee terus menghabisi anak buah Rahmat, sampai akhirnya dia bertemu Rahmat di atas dan bertarung dengannya. Rahmat ahli dalam seni bela diri, meskipun sulit mengalahkannya tapi Lee berhasil melumpuhkan Rahmat dan menanyakan kepadanya tentang detonator nuklir. Sebelum Rahmat tewas, dia bilang tidak memilikinya, dan dia juga mengatakan kalau detonator tersebut dipegang oleh bosnya. Di sini terungkap kalau Mas adalah Ocelot. Di saat Mas hendak kabur menggunakan helikopter, tiba-tiba Lee menghancurkan helikopter itu dengan RPG. Mas kemudian mengaktifkan nuklir dan membuang detonatornya ke dalam lautan. Sehingga tidak ada yang bisa menghentikan nuklir tersebut. Mas memerintahkan anak buahnya untuk membunuh mereka, tapi tim Expendables berhasil kabur dari kapal dan berpindah ke perahu desa. Li memutuskan untuk tetap berada di kapal dan mulai menurunkan jangkar untuk merubah arah kapal tersebut. Mars menyuruh anak buahnya untuk segera menghabisi Li. Li kehabisan peluru senjatanya dan terperangkap di atas. Li yang sudah pasrah tiba-tiba terdengar ledakan besar yang menghabisi semua anak buah Mars. Mars yang kini sendirian menantang Li untuk berduel. Namun sebelum keduanya bertarung, Mars ditembak oleh helikopter yang ternyata dikendalikan oleh Barney yang masih hidup. Barney kemudian membawa Lee keluar dari kapal dan menembak kapal itu untuk menenggelamkannya. Akhirnya bom nuklir meledak di bawah laut dan mereka berhasil mencegah terjadinya perang dunia. Tim Expendables kembali ke markas untuk merayakan kembalinya Barney. Saat Lee bertanya kepada Barney siapa mayat di pesawat tersebut, Barney mengatakan kalau itu adalah Jumbo Stream dan film pun berakhir. Barney Ross, back from the dead. Salute to my friends. I am relaxed. I'm trying to talk to my hero over here. Would you give me some sleep? Hey, love, beautiful. There's not a scratch on you. You are like a make my sacrifice count. <laughs> 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 